ini roda-roda yang berada di Balai Yasa Manggarai terus ke sana banyak sekali besar sekali ruangan workshopnya Kita lihat bagian lain sama di sini roda baru di sini roda bekas yang diperbaiki kemungkinan ini terlihat sudah karatan Inilah alat atau mesin yang digunakan ini buatan Jerman untuk keren-kerennya untuk mengangkat roda kereta api ini. Baik yang lama maupun yang baru, ini merupakan buatan Jerman. Di sini ada roda kereta api, ini roda lokomotif uap sangat besar sekali. Jadi dari sebelah kiri sana tadi roda di sini dirakit, sebelah sana nanti dirakit lagi sampai ke bodinya dan siap digunakan. Ini bogi tipe TB398 produksi tahun 1990 seperti ini sudah dicat ulang, dirapikan dan siap digunakan kembali. antara roda dan ini sudah dirakit kalau di sebelah sini ini E berarti kecepatan maksimal 100 km kalau F maksimal kecepatannya 120 km Maaf baru sempat opening di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sobat dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat pagi saya ucapkan dari Balai Yasa Manggarai, Jakarta Selatan. Kali ini saya akan mengajak sobat untuk mengunjungi Balai Yasa Manggarai. Sejatinya Balai Yasa Manggarai ini merupakan bengkel perawatan lokomotif kereta api yang tidak dibuka untuk ini. Tapi pada hari ini ya, Senin tanggal 26 September, tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 September tahun 2022 atau selama tiga hari Balai Yasa Manggarai menggelar open house sehingga saya bisa masuk dan berkeliling di Balai Yasa Manggarai untuk melihat proses perawatan atau perbaikan kereta api dan lokomotifnya di belakang saya ada bogi kereta api dan juga kereta api di sebelah sana nanti kita lihat ada apa saja di area atau wilayah Balai Yasa Manggara ini yuk kita lihat sama-sama inilah taman kereta api jadi di sini ada taman di sini ada rel untuk perawatan nanti alat itu akan menyeberangkan kereta ke sana dan ke sini nih melewati rel ini. Oke, okay, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Di sini banyak sekali masyarakat yang ingin melihat bagaimana sih dalam dari Maliasa Manggara ini. Untuk sobat yang ingin ke sini bisa mendaftar secara online ya.
ini komponen elektrikal yang digunakan di kereta api seperti ini kawan mesin mesin apa nih <laughs> saya juga kurang paham Oh ya, Balai Yasa Manggarai ini beralamat di Jalan Bukit Duri Utara, Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Jadi, Balai Yasa Kereta Api itu merupakan bengkel kereta api yang merawat sarana untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang kereta api. Balai Yasa ini bertugas melakukan perawatan besar sarana perkereta apian seperti lokomotif, kereta penumpang, gerbong barang, dan fasilitas-fasilitas sarana lainnya periode 2 tahunan, 4 tahunan, dan seterusnya sedangkan untuk perawatan rutin seperti harian, 6 bulanan, dan 1 tahunan yang tingkat kerusakannya ringan, itu biasanya dilakukan di depo Depo ini merupakan bangunan peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1915 dan mulai dioperasikan pada tahun 1920 silam. Sudah tua sekali ya. Balai Yasa Manggarai ini. Ini ada sporting workshop, body workshop, dan seterusnya. Seperti ini penampakannya. Kita masuk ke ruangan body workshop. Open House Balai Yasa ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-77 Kereta Api Indonesia yang diperingati pada tanggal 28 September tahun 2022 dengan tema Bangkit Lebih Cepat Melayani Lebih Baik. Jadi kali ini PT Kereta Api Indonesia merayakan ulang tahunnya bersama-sama masyarakat melalui kegiatan Open House Balai Yasa. Tujuan dari open house ini untuk mengedukasi masyarakat bagaimana proses perawatan kereta dan lokomotif yang ada di Balai Yasa. Jadi kita bisa melihat secara langsung seluk beluk Balai Yasa kereta api yang selama ini tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Ini ada kereta penumpang K3. Jadi pelayanan PT Kereta Api ini tidak hanya di lingkungan stasiun, tapi PT Kereta Api juga memiliki bengkel kereta yang modern, yaitu Balai Yasa. Salah satunya Balai Yasa Manggarai ini. Ini salah satu kereta yang sedang diperbaiki, sepertinya dicat ulang ini. Tuh, luas sekali ya Balai Yasa Manggarai ini Open House Balai Yasa ini terbuka untuk umum dan dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat yang ingin melihat lebih dekat Balai Yasa Kereta Api seperti apa Open House dilakukan di tiga Balai Yasa Kereta Api, yaitu Balai Yasa Yogyakarta dari tanggal 23 sampai dengan 25 September tahun 2022, 
Yang kedua, Balai Yasa Surabaya Gubeng dari tanggal 25 sampai dengan 27 September tahun 2022. Sedangkan yang ketiga, yaitu Balai Yasa Manggarai atau yang ini ya, yang dimulai pada tanggal 26 September sampai dengan 28 September tahun 2022. Jadi masing-masing Balai Yasa ini diadakan open house selama tiga hari berturut-turut sini ada kereta ekonomi yang sedang masa perbaikan ini sedang dipoles-poles sedang dicat bodinya dengan diadakannya open house balai yasa sobat bisa melihat proses perawatan sarana melihat kereta, gerbong, dan lokomotif yang sedang diperbaiki di Balai Yasa Manggarai ini. Dan juga melihat fasilitas-fasilitas perawatan yang ada di Balai Yasa dengan berkeliling di lingkungan Balai Yasa dan ada juga kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Ini ya, masih terlihat rata-rata bodinya sedang dalam pengecatan ulang. Ini bagian dalam dari kereta yang sedang diperbaiki seperti ini. Total perbaikan. Bagi yang belum tahu ya alamat-alamat Balai Yasa yang sedang mengadakan open house. Yang pertama yaitu Balai Yasa Yogyakarta. Itu berada di Jalan Kusbini nomor 1, Damangan, Godok Suman, Yogyakarta. Yang kedua, Balai Yasa Surabaya Gubeng. Itu berada di Jalan Tapak Siring nomor 5, Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan yang ketiga, ini ya, ini Balai Yasa Manggarai, itu alamatnya di... Jalan Bukit Duri Utara, Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Entah berapa luasnya ini, Balai Yasa Manggarai ini sangat luas sekali. Balai Yasa, Balai Yasa yang ada di Indonesia ini, itu rata-rata adalah peninggalan zaman kolonial Belanda. Dulu Balai Yasa ini dibangun oleh Stad Suregen atau SS dengan nama Hop Wax Patent de Manggarai pada tahun 1915 dan mulai beroperasi pada tahun 1920. Stad Suregen adalah perusahaan kereta api negara Hindia Belanda kala itu. Di sini banyak sekali berjejer kereta-kereta penumpang kita akan coba ya menaiki apa ini namanya nih mari silakan Sini anak sekolah juga diperbolehkan masuk. Berjalan. Dia nanti akan berhenti sesuai dengan rel. Nih, balai asanya ada 27 pintu, ada body workshop. Nah, body workshop juga Di sana ada final test Ada bersama
Jadi di sini semua kereta yang dirawat itu mengalami pemeliharaan akhir, semi perawatan, perawatan bogi serta perbaikan-perbaikan lainnya. Yang tadi sudah kita lihat ya sebelah sana bogi, dirakit, dirakit sampai dengan menjadi kereta, kereta penumpang. Balai Asa adalah tempat yang digunakan untuk perawatan besar sarana perkeretaan yang dimiliki oleh operator. Salah satu Balai Asa yang memiliki sejarah panjang perkeretaan di Indonesia adalah Hop Rekpat Manggarai atau sekarang dikenal dengan Balai Asa Manggarai. Pada masanya Balai Asa Manggarai adalah yang terbesar dan termodern. Fungsi utamanya untuk pemenuhan kebutuhan suku cadang, pemeliharaan perbaikan lokomotif, kereta dan kerbau. Karena Balai Yasa Manggarai ini memiliki peralatan yang lengkap dan modern, pada tahun 1938 silam, Wetspat Manggarai membuat sebuah kereta inspeksi seri L yang digunakan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Selain itu juga membuat beberapa kereta tidur yang diperuntukkan bagi penumpang kelas 1, yaitu seri SAGL, yaitu kereta tersebut terbuat dari bahan baja, dibuat siang dan malam oleh para pekerja pribumi. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia dan menguasai aset yang ditinggalkan oleh Belanda, termasuk Westpark Manggarai ini. Nah, untuk mendukung pergerakan pasukan Jepang, sejumlah ahli dari Jepang dengan bantuan pekerja teknik Indonesia yang tergabung dalam Seneden, bengkel Manggarai berhasil membuat lokomotif dengan mesin diesel pabrikan Mercedes. Lokomotif tersebut sempat diuji atau dijalankan dari Manggarai ke Tanah Abang hasilnya pun memuaskan setelah itu dilakukan percobaan jalan dari Manggarai ke Bogor Sudah, Pak. Puas. Oh, ya, makasih Pak udah buka open house ini untuk kereta priority ya Bapak. ya ini Pak ya ini kita ke kereta wisata itu oh gitu ya, ya. Tur, ada sejarah kereta-kereta perjuangan Soekarno Hatta oh di sebelah sana Pak iya oh, mantap masuk sini boleh pak kesana nanti. Ini kita ke sini dulu. Oke siap. Terima kasih dengan Pak Dahlan ini. Maju terus pakai TKI. Oh iya. Ya. Tahun 77 ya. Oke. Tang tanggal 28 besok pak ya. Oke stop. Ayo anak-anak naik kereta. 